Mayday, Mayday, Mayday. Is your yacht still afloat? I left the boat because of the fire. There is no boat anymore. Quand je sors du, du cargo, il me dit euh, « Have a good second life, sir ». Et ça, ça m'a bouleversé. Je m'appelle Fabrice Amedeo. J'ai fait de la voile depuis que je suis enfant. Euh, la voile, dans, chez moi, c'est une transmission familiale. Mon grand-père faisait de la voile, mon père fait de la voile. Il m'a transmis sa passion euh, pour la voile. Tout ça nous conduit jusqu'en 2016, où là, je, je quitte le, le Figaro, je quitte mon métier euh, d'origine pour me lancer dans la grande aventure du vent des globes et donc pour faire mon premier tour du monde. En 2010, euh, c'était ma première transat en solitaire. Et pendant trois semaines, je me suis dit, c'est incroyable ce que tu vis, mais tu souffres tellement. Tu fais ton truc, tu franchis cette ligne d'arrivée, il n'y a que ça qui compte. Et après, tu arrêtes, tu as compris la leçon. Et en fait, quand je suis arrivé en Guadeloupe, quelques heures avant de franchir la ligne d'arrivée, le soleil s'est levé sur la Guadeloupe et je me rappelle très bien m'être dit « En fait, tu as souffert pendant trois semaines juste pour vivre cet instant d'éternité, juste pour vivre ce lever de soleil sur Basse-Terre en Guadeloupe. » Je me suis fait le serment de continuer à courir sur les océans du globe et toute ma vie naviguer, naviguer. Et ça m'a conduit jusqu'à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais la dernière route du Rhum a été plus funeste puisqu'en fait j'ai perdu mon bateau. J'ai fait naufrage après 4 jours de course environ. Je me suis retrouvé avec de l'eau dans le bateau. Cette eau a envahi le compartiment des batteries et du coup j'ai eu un feu de batterie. Et donc un feu de batterie c'est quasiment impossible à éteindre. Ça a explosé puis ça a brûlé. Là j'appelle mon équipe et le temps que je fasse ça, donc c'est quelques secondes, je suis déjà au milieu des flammes en fait. Là ça s'est vraiment joué à pas grand chose hein. mais c'est vraiment un moment très très intense où en fait il se passe rien, il se passe rien dans ma tête, juste faire ce qu'il faut. Après, le temps s'est arrêté, c'est-à-dire que j'ai bon, vu mon bateau brûler intégralement et couler. Et donc là, j'ai eu le temps de sortir de cet état un peu de, de stupéfaction qui était le mien, et puis de l'adrénaline aussi, qui avait été la mienne pendant le, vraiment le, le moment dur de la survie. J'avais comme un sentiment de symbiose avec l'océan, je me sentais hyper bien. Il y avait, pourtant, il y avait 4 mètres de creux, 30 nœuds de vent, Régulièrement, les vagues déferlées remplissaient le, le radeau de survie, il fallait le vider. Mais je me sentais hyper bien. Et je me rappelle m'être dit, Charlotte doit être tellement inquiète, donc ma femme, elle doit être tellement inquiète. Et je me disais, les filles vont sortir de l'école à 16h30, il faut absolument que je sois secouru avant 16h30, sinon ça va être horrible pour elle. Et en fait, j'ai été secouru à 15h30. Ok les amis, voilà le cargo Je n'ai pas bien compris comment j'allais monter à bord. Là, je me sens vraiment sur le Là, pour le coup, j'étais hyper fier de moi d'avoir euh, surmonté plusieurs fois la mort dans la même journée. Ça m'a tout de suite donné beaucoup de confiance pour la suite. Je me suis dit, si tu es capable de faire ça, tu es capable de remonter un projet, et de repartir en mer et de faire des grandes choses. J'ai vraiment le sentiment que quand je quitte ce cargo, c'est un nouveau départ. J'ai la chance d'avoir une famille de partenaires exceptionnels qui m'a tout de suite euh, garanti son soutien en me disant euh, voilà on, on a coulé ensemble et on va rebondir ensemble. Et donc j'ai fait le choix de partir sur un bateau beaucoup plus ancien en se disant que lui aussi on allait lui donner une seconde chance finalement comme moi, on allait repartir et que ce bateau allait aussi nous contraindre à faire un pas de côté, à oublier peut-être un peu la performance et à parler plus de sobriété, plus des valeurs qui animent le projet, la préservation des océans, la transition énergétique avec les panneaux solaires, voilà tous les engagements citoyens qui me sont, qui me sont chers. Je m'appelle Marc Alter et ça fait une dizaine d'années que je m'occupe d'innovation chez Aguerre. Alors le rôle que, que j'ai joué, que Aguerre a joué dans cette rénovation, c'est un rôle de conseil. Nous avons travaillé ensemble, les équipes de, de Fabrice et puis les équipes de Aguerre, nous apportant notre, notre compétence dans ce domaine de l'énergie et de l'électricité et eux apportant leur, leur connaissance du monde de la navigation et du bateau. Le fil conducteur, c'était d'avoir de l'énergie propre à bord du bateau, puisque dans la plupart des cas, les bateaux utilisent le carburant, enfin, en tout 
tout cas les bateaux à moteur ont des génératrices, même les voiliers ont des génératrices qui brûlent un carburant pour générer l'énergie. Et c'était en cohérence avec tout le, tout le projet de Fabrice Amadeo euh, d'être durable. Et donc ça commence par donner l'exemple sur son bateau. Ce qui m'a plu aussi dans, dans ce projet, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Aguerre, innover, et l'innovation, c'est quelque chose de, de risqué, il faut du courage. Et l'équipe de Fabrice a démontré qu'elle avait ce courage. Ce nouveau bateau, aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté parce que c'est toute une équipe qui a donné énormément d'énergie euh, pendant six mois pour faire ce, ce nouveau bateau, finalement, hein, de cet ancien bateau à un, un nouveau bateau, euh, Agor Group m'a aidé aussi pour penser un système de batterie qui va nous permettre de réaliser le tour du monde sans recourir à l'énergie fossile. Le vent dans les voiles va me, va me pousser autour du monde. Et les batteries, donc je vais les recharger exclusivement avec l'énergie solaire. Donc on a mis sur le bateau 16 mètres carrés de panneaux solaires. Marc de chez Hager nous a aidé à penser euh, un peu comme le Solar Impulse, l'avion qui a fait le tour du monde euh, grâce à l'énergie solaire. Donc un bateau qui puisse faire le tour du monde grâce, euh, grâce au soleil. On a choisi des panneaux souples pour qu'on puisse vraiment épouser la, la forme du bateau et utiliser chaque recoin disponible et en, en choisissant aussi une technologie de panneau qui a, qui a les meilleurs rendements possibles. Donc ce nouveau bateau, finalement, c'est un peu un bateau laboratoire puisqu'il est équipé de capteurs océanographiques. Il y a toute une collaboration qui s'est mise en place avec la communauté scientifique. Les bateaux scientifiques sont des bateaux à moteur, nous, ce sont des bateaux à voile et donc nos données sont pures de toute pollution thermique. Et l'autre raison, et dans, le, dans le jargon des scientifiques, nous ne sommes pas un bateau scientifique, nous sommes un bateau de course mais qui, ils appellent ça un bateau d'opportunité, un bateau qui offre l'opportunité aux scientifiques d'avoir des données sur des routes sur lesquelles les bateaux scientifiques vont très peu, voire jamais. Moi, je vais faire les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique, sur euh, trois mois. Et donc, ça va permettre d'avoir une radiographie de l'état de nos océans sur trois mois. Et ça, c'est très rare. Quand j'étais journaliste, j'allais chercher de l'info et je la ramenais pour le grand public. J'écrivais dans le Figaro. Et aujourd'hui, finalement, je suis devenu un coureur au large, un peu aventurier, qui va dans des contrées où bah, les gens ne vont pas. Et je ramène de la data pour la communauté scientifique. Et finalement, c'est assez proche comme démarche. C'est peut-être là que la boucle est bouclée. Et du coup, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, il y a un premier capteur qui mesure CO2, salinité, température. Ces données permettent aux scientifiques de mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Un deuxième capteur qui est un capteur de microplastique, donc ça c'est facile à comprendre, c'est la pollution plastique des océans. Et un troisième capteur qui est un capteur d'ADN environnemental pour mieux connaître la biodiversité. C'est un peu à l'image d'Agor Group qui a un pied en France, un pied en Allemagne. Je travaille avec l'IFREMER en France et avec Géomar et Max Plant Institute en Allemagne. Donc il y a, il y a vraiment un, une vraie collaboration passionnante avec la communauté scientifique. Des projets comme ça où on va combiner euh, la technologie, parce qu'un voilier c'est quand même une, une bête de technologie, avec la conscience euh, environnementale, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose euh, auquel on adhère très fortement, qui nous plaît. On rêve de, de dépendre le moins possible d'apports extérieurs et de pouvoir faire, faire en sorte que chaque maison devienne complètement autonome énergétiquement. C'est ce que Fabrice va faire avec son voilier sur l'océan. Nous on rêve de faire la même chose sur Terre avec les bâtiments. Dans les 18 prochains mois, je vais faire quatre traversées de l'Atlantique et un tour du monde. L'objectif des quatre traversées de l'Atlantique, c'est vraiment de progresser, de connaître mon bateau et de le fiabiliser, de m'entraîner. Et ensuite, le vent des globes, si je devais avoir qu'un seul objectif, c'est de terminer. Terminer le vent des globes, parce que, à titre personnel, c'est très très important de terminer ce vent des globes. Pour les scientifiques qui me font confiance et qui me suivent, et pour les partenaires également, je vais aller chercher des données dans les mers du Sud. Et il faut absolument que je fasse le tour du monde et que je revienne au Sable d'Olonne avec ces données. Et puis maintenant, euh, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à rêver ensemble d'un magnifique vent des globes.